Durant aquest curs, prop de 3.000 estudiants de grau, màster i doctorat s'han graduat o doctorat a l'UPF i passen a formar part per sempre de la comunitat alumni de la Universitat Pompeu Fabra, que ja en són més de 30.000. Destaquen les primeres promocions del grau interuniversitari en filosofia, política i economia i del doble grau en dret i economia o administració i direcció d'empreses. Mentre uns finalitzen els seus estudis, molts altres comencen la seva experiència a la universitat i poden fer-ho en algun dels programes de l'UPF, que amplia la seva oferta amb titulacions innovadores. La universitat referma la seva aposta per un model docent singular i innovador. La formació transversal de lliure elecció o l'aprovació d'un programa de minors són novetats d'aquest curs. La preocupació per la qualitat es fa palesa en l'alt nombre de titulacions acreditades per ACO. Els estudis de l'UPF continuen sent els més demandats de Catalunya i, a més a més, el nivell acadèmic i el rendiment dels estudiants se situa molt per sobre de la mitjana del sistema. La universitat assoleix uns índexs d'èxit molt elevats a Europa pel que fa a la captació de finançament competitiu per a la recerca. En els 10 anys d'existència de l'European Research Council, l'UPF ha rebut 28 ajuts per valor de més de 45 milions d'euros i se situa com la segona institució espanyola amb més beques rebudes i la primera entre les universitats. L'UPF manté també la seva competitivitat a les convocatòries i més dies estatals, on compta amb un percentatge d'èxit que se situa al voltant del 70%, per sobre de la mitjana estatal. I a Catalunya destaca la participació dels recercadors UPF en el programa de retenció de talent i crea acadèmia. En l'àmbit de la transferència de coneixement, la universitat ha seguit treballant per acostar-se al sector productiu. S'ha creat una nova càtedra d'empresa i s'han signat 169 contractes amb empreses i institucions. També es continua fomentant l'esperit emprenedor entre els membres de la comunitat universitària. En l'àmbit del doctorat, destaca el volum de tesis llegides i la concessió de nou doctorats industrials. La tercera edició del RIN4, la competició en què estudiants de doctorat presenten la seva recerca a un públic no especialitzat, consolida la voluntat de la universitat a contribuir a la divulgació científica. Enguany s'ha commemorat el 30è aniversari de la posada en marxa del programa Erasmus i l'UPF no ha volgut faltar a les celebracions, amb l'organització d'activitats pròpies i donant suport a iniciatives d'altres institucions. La internacionalització de la universitat ha comportat l'arribada en el curs 2016-2017 dels primers estudiants de grau extracomunitaris. La voluntat d'incorporar tant estudiants com PDI internacionals ha fet que la universitat s'hagi començat a dotar de nous programes d'acollida per a aquests col·lectius. L'UPF ha assignat nous convenis per ampliar i diversificar les possibilitats d'estades a l'estranger dels seus estudiants i també del PAS i del PDI. I ha incrementat la recepció d'estudiants estrangers en mobilitat, que per primera vegada superen els 2.000. A més d'ampliar la xarxa d'universitats sòcies amb nous convenis de col·laboració institucional i de mobilitat, la universitat ha consolidat els resultats excel·lents en l'àmbit europeu, amb la participació en tres nous projectes de Màsters Erasmus Mundus. Finalment, en aquest àmbit, el programa d'estudis per estrangers de la universitat ha estat reconegut pel Fòrum on Education Abroad, que n'ha certificat la seva qualitat acadèmica i docent. La UPF és la primera universitat de l'Estat acreditada i es converteix en un referent a Europa. En l'àmbit de la projecció de la universitat, aquest curs la UPF ha renovat completament la web amb l'objectiu de millorar la seva interacció amb la comunitat universitària i amb la societat en general. La fan per apropar universitat i ciutadania ha motivat també l'organització de la segona edició dels diàlegs humanístics, o la final de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives d'Universitats. D'altra banda, els campus han obert les portes i han desplegat un conjunt d'iniciatives, com la Facultat al Barri, l'Humanitas, o la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. 
En la tasca de traspassar les parets de l'UPF, la labor del Consell Social es debe essencial. L'edició 2016 dels debats UPF Món s'ha centrat en els reptes que planteja la revolució de la biomedicina. Aquest òrgan també ha premiat iniciatives innovadores en docència i transferència i emprenedoria dins la mateixa universitat. En l'àmbit de la responsabilitat social, s'ha continuat treballant per integrar-la com un eix transversal de la universitat. Aquest curs amb un èmfasi especial en qüestions vinculades a la recerca i la innovació responsables i en gènere. Per facilitar l'accés de joves amb pocs recursos a la UPF, la Universitat consolida el programa de beca salari amb el suport de Santander Universidades, que se suma a la resta d'ajudes i de beques atorgades per altres entitats. Mentre que per als estudiants que ja són a la universitat, s'han atorgat 28 beques UPF d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes. Aquest fons de beques es nodreix de les aportacions d'institucions i de membres de la comunitat universitària. El total de beques i d'ajuts a l'estudi concedits durant el curs 2016-2017 ha estat l'equivalent a 115.000 euros. Tots aquests resultats són el fruit de la implicació i del treball de professors, personal d'administració i serveis i estudiants, en un context que encara ha estat de contenció econòmica. El pressupost de l'any 2016 s'ha liquidat sense dèficit i s'ha mantingut estable el de 2017. A més, la universitat ha seguit disminuint el seu nivell d'endeutament. Pel que fa al pas, s'ha avançat en el procés de tecnificació de la plantilla per afrontar amb personal propi els reptes associats a les accions estratègiques de la universitat. També s'han iniciat els processos conduents a l'adscripció definitiva del pas funcionari i laboral, que està adscrit provisionalment a la seva plaça. Durant aquest curs ha finalitzat l'entrada en pilot de les 8 unitats de gestió i administració i s'ha iniciat la implantació definitiva de la reforma organitzativa amb la convocatòria i resolució dels concursos per proveir les 8 places de cap d'Uga. En l'àmbit de les relacions laborals, s'han signat nous acords per millorar les condicions de treball. Aquest curs s'ha equiparat al personal administratiu interí amb el de funcionari de carrera. D'altra banda, s'ha consolidat la modalitat del teletreball per conciliar vida familiar i professional. Pel que fa al PDI, aquest curs s'ha pogut fer una convocatòria de places de catedràtic d'universitat, després de més de 5 anys sense possibilitat de fer-ne. També s'han convocat places per a la incorporació de nou professorat permanent. L'abril de 2017 s'han celebrat les eleccions a rector, en què han concorregut dos candidats. Tota la comunitat universitària ha estat cridada a participar-hi i per primera vegada la votació s'ha fet exclusivament de forma electrònica. Els resultats electorals van donar un 62,5% dels vots a favor del professor Jaume Casals, que optava a la reelecció, i un 37,5% al professor Josep Aladi Banyos. El rector Casals ha constituït un consell de direcció al qual vol imprimir una nova dinàmica de treball basada en la direcció per projectes. S'han creat dos comissionats que tenen una missió fonamentalment d'acció externa i s'incorporen als caps de les unitats de coordinació acadèmica al Consell de Direcció amb l'objectiu d'acostar al rectorat i als àmbits acadèmics. Aquesta nova organització ha de permetre articular una universitat més eficient i intel·ligible per la societat. La UPF continua veient reconeguda la seva bona tasca en termes de docència, recerca i transferència de coneixement en els principals rànquings universitaris nacionals i internacionals. La construcció d'una universitat com la UPF, amb un projecte propi, singular, innovador i amb vocació global, reclama la implicació de tota la comunitat universitària. Sentim-nos, doncs, tots protagonistes de la millora i l'ampliació dels horitzons de la nostra universitat.